హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు జిఆర్ఎస్ లర్న్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఈ వీడియోలో ప్రోటోజోవా ఇన్వర్ట్ బ్రేడ్స్ నుంచి ఫైలం ప్రోటోజోవాలో ఇక సూడోఫోడియా టైప్స్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నా మిథ్యా పదాల రకాల గురించి సో ఈ సూడోఫోడియా అనేటువంటిది ఆర్గానిజమ్స్కి చాలా ఇంపార్టెంటు సో ఇది వీటికి లోకమోషన్లో అంటే వీటికి చలనానికి ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఇక ఫుడ్ కలెక్షన్లో కూడా అంటే ఆహార సేకరణలో కూడా ఇక సూడోపోడియా అనేటువంటిది ఈ జీవులకి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది మరి ఆ యొక్క సూడోపోడియా టైప్స్ గురించి ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం సో వీటిలో ప్రధానంగా ఒక ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ సూడోపోడియా అనేటువంటిది ఉన్నాయి సో వీటిని లోబోపోడియా యాగ్జోపోడియా ఫిలోపోడియా రెటికులోపోడియా అని చెప్పి ఫోర్ టైప్స్గా వీటిని క్లాసిఫై చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది సో వీటి యొక్క క్లాసిఫికేషన్ అనేటువంటి దేని ద్వారా చేశారంటే ఆ సూడోపోడి యొక్క స్ట్రక్చర్ని ఆధారంగా చేసుకొని దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ దాని యొక్క నిర్మాణాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఈ యొక్క సూడోపోడి అని ఫోర్ టైప్స్గా వీటిని క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది సో వీటిలో మొదటిగా ఇక లోబోపోడియా రకం చూద్దాం సో ఇక లోబోపోడియా రకం అనేటువంటి ఇక సూడోపోడియా కానీ చూస్తే ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే వీటి యొక్క కొనలు కానీ చూసినట్టయితే సో ఇక కొన భాగం కానీ చూసినట్టయితే ఇక సూడోపోడి యొక్క కన కొన భాగం సో ఈ కొన భాగం అనేటువంటిది కానీ చూస్తే చాలా బ్రాడ్గా ఉంటాయి అంటే చాలా పాయింటెడ్గా ఉండవు చాలా బ్రాడ్గా ఉంటాయి సో ముండిగా ఉండడ ఉండడం మనం గమనిస్తాము ఇవి చేతి వేళ్ళు మాదిరిగానే వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేటువంటిది కనిపిస్తుంది సో ఈ యొక్క సూడోపోడియాలు కానీ మనం పరిశీలిస్తే దీంట్లో ఉన్న సైటోప్లాజం అనేటువంటిది ఎక్టోప్లాజం అండ్ ఎండోప్లాజంగా మనము వీటిని ఏం చేయొచ్చు అంటే రెండు రకాలుగా వీటిని మనము డిస్టింగ్విష్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క సూడోపోడి అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే ఇక సైటోప్లాజం అనేటువంటిది ఇది ఒక ప్రెజర్తో ఫ్లో అవుతుందో సో ఆ ప్రెజర్తో ఫ్లో అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక సైటోప్లాజం సో ఇక జీవి యొక్క ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ నుంచి ఇక సూడోపోడి అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది సో ఈ లోబోపోడియా రకం అంటే ఇక చేతి వేలు ర చేతి వేలు లాగా ఉండేటువంటి ఇక మిథ్యా పదాలు అనేటువంటివి ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇక అమీబాలో కనిపించేటువంటి ఒక మిథ్యా పదాలు సో ఇది ఇక లోబోపోడియా గురించి సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అమీబాలో ఉన్నటువంటి మిథ్యా పదాల రకం ఏది అని అడుగుతారు సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీంట్లో లోబోపోడియా రకానికి సంబంధించిన మిథ్యా పదాలు అంటారు లేదంటే చేతి వేలు లాగా ఉన్నటువంటి ఒక మిథ్యా పదాల రకం ఏది అంటారు లేదంటే ఇక మిథ్యా పదాలు ముండిగా ఏ విధంగా ఏ రకమైన మిథ్యా పదాల్లో ఉంటాయి అని చెప్పి అడుగుతుంటారు సో ఈ విధంగా బ్రాడ్గా అంటే ముండిగా ఉండేటువంటిది ఇక లోబోపోడియా జీవుల్లో ఇక మిథ్యా పదాలు సో నెక్స్ట్ ఇక యాగ్జోపోడియా సో యాగ్జోపోడియా అంటే ఇవి కిరణాల వల్లే కనిపిస్తాయి అంటే జీవి యొక్క దేహం నుంచి ఇవి కిరణాల వల్లే ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఇక సూర్యుని యొక్క కిరణాల వల్లే మనము ఈ యొక్క లోబోపోడి అనేటువంటిది ఫామ్ అవడం గమనిస్తాం అందువల్ల వీటిని ఏమంటారంటే యాగ్జోపోడి అంటారు సో ఇవన్నీ కూడా రేడియేట్ సో ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే ఇక జీవుల నుంచి రేడియేట్ అవుతున్నట్టు కిరణాల వల్లే ఇవి కనిపిస్తాయి ఇక వాటి యొక్క సర్ఫేస్ బాడీ సర్ఫేస్ నుంచి సో వీటిలో ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క సూడో పొడియాలో చూస్తే సెంట్రల్లో ఒక యాగ్జల్ రాడ్ అనేటువంటి స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది యాగ్జల్ రాడ్ యొక్క యాగ్జల్ రాడ్ చుట్టూ ఏమవుతుందంటే ఇక సైటోప్లాజం అనేటువంటిది ఉంటుంది సో ఈ యొక్క సైటోప్లాజం అనేటువంటిది ఇక గ్రానులార్ అడ్హెసివ్ సైటోప్లాజం అంటారు సో ఇక గ్రానులార్ అడ్హెసివ్ సైటోప్లాజం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఇది చూసినట్టయితే ఒక కిరణంలాగా ఈ యొక్క సూడో పొడి కనిపిస్తుంది అంతేగాని సో ఇక్కడ కానీ మనం చూసినట్టయితే ఈ విధంగా మనము ఇక లోబో పొడియాలో కనిపించినట్టు ఇక్కడ మనకు సూడో పొడి అనేటువంటిది ప్లాంట్గా కనిపించడం జరగదు సో వీటిలో ఇక సైటోప్లాజం అనేటువంటిది టూ వేస్లో సైటోప్లాజం అనేది మూవ్ అవుతుంటుంది సో ఈ విధంగా ఇక కిరణాల్లోకి సైటోప్లాజం మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అలాగే కిరణాల నుంచి ఇక సెంట్రల్ బాడీలో కూడా ఇక సైటోప్లాజం అనేటువంటి మూవ్ అవుతుండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క కిరణాలు అనేటువంటిది ఏర్పడుతూ మళ్ళీ డిసప్పియర్ అవుతూ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఇది వేటిలో గమనిస్తాం అంటే హీలియో జోవన్స్ సో హీలియో అంటే సూర్యుడు అని చెప్పి మనకు తెలుసు హీలియోపైట్స్ అంటాము సో అలాగే హీలియో జోవన్స్ సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చి యాక్టినోఫ్రిస్ అనేటువంటిది సో యాక్టినోఫ్రిస్ అనేటువంటి దీంట్లో ఉండేటువంటి ఈ యొక్క మిథ్యా పదాల రకాల వచ్చి యాక్జోపోడియా సో సమ్టైమ్స్ యాక్టినోపోడియా అని కూడా వీటికి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో యాక్టినోఫ్రిస్లో ఉన్నటువంటివి సో యాక్జోపోడియా రకం సంబంధించినటువంటి మిథ్యా పదాలు సో నెక్స్ట్ ఇక పిలోఫోడియా సో పిలోఫోడియా అంటే ఫిలమెంటస్ అంటే తంతువుల రూపంలో మనకేంటంటే ఇక మిథ్యా పదాలు కనిపిస్తాయి ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు అన్నీ కూడా ఇక తంతువుల్లాగా ఇక మిథ్యా పదాలు అనేటువంటివి ఇక జీవి దేహం నుంచి ఏర్పడుతున్నాయి సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఇక యూక్లీఫ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ సూడోపోడి అనేటువంటి చూస్తే
ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ టిప్ అనేటువంటి చాలా పాయింట్గా ఉంటుంది మనదేలు ఉంటుంది సో దీంట్లో మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే దీంట్లో కేవలం మీకు ఎక్టో ప్లాజ్మే ఉంటుంది సో ఎండో ప్లాజ్మా అనేటువంటిది మనం గమనించము అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో వీటిలో ఏమవుతుందంటే సమ్టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఇవి దే ఫామ్ సింపుల్ బ్రాంచెస్ సో సింపుల్గా ఈ విధంగా బ్రాంచెస్గా ఉంటాయి లేదంటే ఏమవుతుందంటే సమ్టైమ్స్ కాంప్లెక్స్ నెట్వర్క్స్ కూడా ఫామ్ చేస్తాయి అంటే ఇవన్నీ మళ్ళీ ఒకదాని కూడా కలిసి ఒక కాంప్లెక్స్ నెట్వర్క్స్ కూడా ఫామ్ చేస్తుంది సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఒక యూక్లీఫా గుర్తుపెట్టుకోవాలి యూక్లీఫాలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క సూడో పోడియా రకం ఏదంటే ఇక పిలో పోడియా అనేటువంటిది నెక్స్ట్ ఇక రెటిక్యులో పోడియా సో మీకు రెటిక్యులో పోడియా కానీ ఈ యొక్క పిలో పోడియా కానీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఇక్కడ చూడండి పిలో పోడియా అనేటువంటిది మొత్తం బాడీ అంతా కూడా ఇక్కడ ఏంటంటే మనము ఇక్కడ ఈ సూడో పోడియా ఫామ్ అవడం గమనించము సో ఇక రెటిక్లో పోడియా అంటే చూస్తే ఇక యాక్జో పోడియా లాగింది కూడా బాడీ అంతా కూడా ఏమవుతుంది అంటే ఇక సూడో పోడియా ఫామ్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా ఫామ్ అయినటువంటి ఈ యొక్క సూడో పోడియా అనేటువంటి చూస్తే ఇవి కూడా ఫిలమెంటస్ లాగే ఉంటాయి అంటే ఇక పిలో పోడియా లాగే ఇవి కూడా ఏంటంటే ఫిలమెంటస్ టైప్ ఆఫ్ ఇక సూడో పోడియా లాగే ఉంటాయి ఈ విధంగా ఫిలమెంటస్ టైప్గా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క సూడో పోడియా అనేటువంటిది ఏంటంటే ఇవి బ్రాంచెస్గా ఫామ్ ఏమవుతాయంటే ఒకదానికి ఒకటి ఇవి కనెక్ట్ అవ్వడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఒకదానికి ఒకటి కనెక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు మొత్తం అంతా ఒక నెట్వర్క్ లాగా ఆర్గానిక్ ఆర్గానిజం చుట్టూ ఒక నెట్ లాగా కనిపిస్తుంది సో ఈ విధంగా ఒక నెట్ లాగా ఇక ఆర్గానిజం చుట్టూ కనిపిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారంటే రెటికులో పోడి అంటారు సో నెట్వర్క్ టైప్ ఆఫ్ సూడ్ పోడి దేంట్లో కనిపిస్తుంది అంటే ఇక రెటికులో పోడి అనేటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో దీంట్లో కూడా టూ వే ఆఫ్ సైటోప్లాజం ఉంటుంది సో వీటికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనేటువంటి చూస్తే ఇక గ్లోబజెరినా అనేటువంటిది దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ సో గ్లోబజెరినా ఎల్ఫీడియము సో వీటన్నిట్లో కూడా ఏంటంటే ఇక రెట్కిలో పోడియా రకానికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క లోబోక్ పోడియా అనేటువంటిది గమనిస్తాము సో ఇది ఈ యొక్క ప్రోటోజోన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క సూడో పోడియా టైప్స్ సో వాటికి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్